Hei, hyvät ystävät, tälle kanavalle on tullut paljon tilaajia viime aikoina lisää. Sen kunniaksi mä julkaisin tämmöisen pyöräilydokumentin nimeltä Riemulomaa Pirkanmaalla. Nyt on sitten semmonen auto tässä meillä, johon saadaan molempien pyörät menemään. Näin sitten tullaan laina-auton kanssa tänne kotikulmille ja alan paketoimaan pyöriä sinun kanssa tänne auton peräloosteriin. Sitten lähdetään syömään hampurilaisia. Jokaisella meistä varmasti on omat suusikkinsa kesäkauden pyöräilytapahtumista. Itselle Pirkan pyöräily on hirveän tärkeä tapahtuma, koska oma isompi pyöräilyinnostus lähti liikkeelle sieltä vuonna 2010. Ensimmäisenä vuosina varustukseen kuului hybridipyörä, lenkkarit ja verkkapuku. Ja sitten kuvioihin asteli mukaan nämä koukkusarmiset. No onneksi me ollaan kyllä tämmöisiä öljähaasteisiin lähtiöitä, niin kuin nytkin yksi lähtee vintakefillarilla ja toisella on syklokrossi. Mutta siitäpä päästiinkin tähän aika-aspektiin. Meillähän on kaikki maailman aika tällä reissulla käytettävissä, koska nyt me ollaan erittäin hyvissä ajoin liikenteessä. Kalusto tuntuu pelittävä, on tämmönen varma skooda alla, että ei pitäisi jäädä tievarteen eikä mitään. Mennään motonetti ja ostetaan vähän sliksimmät kumit tuohon fokukseen. Saadaan iltapuhteita. Pitäisikö sinä Hämeenlinnassa käydä, koska sinähän olisi hyvä burgerit? Siellä Imasta kituusiin. Siellähän on se motonetti siellä just. Joo. Onko se Hämeenlinna? No Hämeenlinnassahan se motonetti. Täällä on käyty ennenkin. Niin. Niinhän me ollaan. Pöljähaaste. Se oli erittäin hyvin sanottu. Kyllä ne ekat kerrat oli ihan rehellistä selviytymistaistelua. Vuoden 2015 yöpyöräilyssä mulla oli ensimmäistä kertaa maantiekilpapyörän mukana. Se on sillä lailla, että meikäläinen on kerennyt syöä ennen kuin jotkut on edes saanut ruokaa. Sinä kesänä kaikkea pyöräilyä varjosti maantiepyörän kanssa sattunut tapaturma, joka siis tapahtui kaksi viikkoa ennen yöpyöräilyä. Loukkaantumisesta huolimatta pyöräily sujuu kuitenkin hyvin. Sinä kesänä Pirkan yöpyöräilyssä minun tarttu maantiepyörän innostus, josta toistaiseksi ei ole ollut paluuta. Olisiko se rengas kaupoille sitten? Lähetään rengasmarkettiin. Täällä on muuten kuuma. On. Oh, joo. Pannaan tuo musiikki kiinni, kun se turha vaan rasittaa aivoja ja hermostoa. Joo, <laughs> kyllä. Hermosoluja menee. Veljet, ne on ihan parasta ajoseuraa ja kovia pongailemaan rekisterikilpiä. Mikä? 75. No mikä se oli se, mikä no sut oli? 76. Ja tossa on se ilmiö, että sitten kun sen hakemas löytänyt, niin sen jälkeen löydät sitä samaa. Yhtä ja samaa. 35622. No niin, se on 35 milliä leveä ja 622 se sisään halkasia. Ostetaan kaksi semmoista. Minä tarjoan. Kävikö leikki kalliiksi? No eihän tästä nyt millään kympillä se on. Kato, pyörä menee kovaa tuolla. Pyörä oli hattu, Ei se pyöräily ole pelkkä hupi tällä reissulla. Vuosin mittaan me ollaan alettu nauttimaan myös kaikesta siitä, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen tuon pyöräilysuorituksen. Majapaikkaa lähestyttäessä aletaan saamaan kunnon sadetta. Kyllä moottoripyörämies miettii, että olisiko pitänyt laittaa pitkä hihaan. Mutta meitähän tämä ei haittaa. Ainakaan tänne. Kato miten hetkessä tulee tämmöinen lätäkö. Joo. No niin, aletaan olemaan majaa paikassa. Ihanaa. Kohta pyörät ulos autosta ja rengas töihin, jahka tämä sade helpottaa. Omeeksen vaihto. Jees, ja levitellään kaikki leirikamat meidän majaa paikkaamme. Hieno matka. Olet perillä. Kiitos. Ha, kuka sen sanoi? Se on käyty kaupassa. Joo, syy pitää ennen ja... ja... Itse suorituksen aikana toki myöskin ja itse suorituksen jälkeenkin. Mutta ennen kaikkea ennen. Näin jo. Me ollaan täällä majapaikassa nyt. 
Saavuttiin majapaikkaan siis komean kaatosateen saattelemana. Nyt ollaan mukavan tuommoinen nihkeän kostea ilma tuolla pihalla. Kaupasako käytiin niin siellä ilmastointi yllä ja sinne tuntui, että paleltuu. Ja... Sitten kun tuli ulos, niin tuntui niin kuin oltaisiin jossakin Euroopassa. Eikä Pirkanmaa kuulu Eurooppaan. Aivan semmoinen niin Eurooppaan. Joo, aivan niin Euro- Euroopan lomalla, joo, voisin sanoa. Riemuloma Pirkanmaalla täällä Euroopassa. Terveisiä kaikille, jotka lähtee lomalla Eurooppaan. Niin tein minäkin. Kyllä vaan sormet syyhyä päästä vaihtamaan renkaan. Mm-hmm. Ja sitten kun vielä käy jossain tuossa pitatiellä ajamassa pienen kierroksen sillä, että joo, heti tuli paljon parempi, vaikka oikeasti ei huomaisi mitään mm-hmm. eroa. Kyllä se varmaan tulee siellä maantiellä sitten vasta merkittävämpi tuntu. Tai sitten, jos ei tunnu miltään, niin ainahan ne voi palauttaa käytettynä. Mm. Paluumatkalla mennään samaan liikkeeseen ja mä haluaisin palauttaa. No, nämä näyttää käytetyiltä. <tos> Joo, mutta ei ne ollut yhtään hyvää. Joo, en ollut tyytyväinen. No nyt joo, kato, tuo piti päästä tuo, siitä se, siitä se oli. Kyllähän se pitää edellisenä iltana lähteä vielä testaamaan, miltä vasta asennetut katorskinit tuntuu. Eli kalibroidaan. Kerettiin tehdä rengastöitä justiin hyvissä ajoin ja käydä ajamassa peitä testilenkkiä ja laittaa fillarit autoon. Joo, jos olisi rengas vaihtuu, niin että olisi tuommoinen ilma ulkona ollut samaan aikaisesti. Ei siinä laittanut taas testilenkkiä tuolla. Ei. Mitähän se ilmatieteen laitoksen ennustelupa on huomiseksi Tampereelle? Täytyy vähän päivitellä tietoja. Joo. Kyllä se vähintään tuossa 45 asteen kulmassa tulee tuolla paikalla. Ja nyt tiski salamäki. Ei, ei aivan vaakatasossa. Jyriseekö kaukana? Ei aivan vaakatasossa vielä, mutta lähellä ollaan. Joo. Aatteleko tämmönen saa ajaa huomenna jossakin? Ei saada. Onneksi huomenna ei saada. Tuommoinen ilma nimittäin vetäisi nöyräksi. Yökylässä retrofillariski. No niin, se alkaa olemaan pimiä, kun täällä majapaikassa on pistetty nuo sädekaihtimet kiinni, että saadaan kesäyön valoisuus suljettua tuonne ulkopuolelle. Hyvää yötä ja kauniita unia ja autoja ja, ja junia. Niin, se olen minäkin herännyt tähän aamuun. Täällä olemme majapaikassa ja jääkaapissa meillä on eilen hommatut eväät. Vähän toista tuntia ja sitten lähdetään pelipaikoille, että nyt minä alan ainakin aamupalalle. Tuo ilma tuolla pihalla ihan houkuttelee ajamaan. Mä oon aina sanonut, että sadekeli ei ole syy lähteä lenkille, mutta hyvän pyöräilyasun omistaminen on. Mutta se on kotona. Ja nyt minä oon majapaikassa. Yes! Ihan oikeasti niin tuulettaa tekisi mieli. Siinä vaiheessa kun lähdet pois kotoa ja suviet oven, niin se mitä ei ole mukana, niin sitä ei sitten ole. Eli ei sada. No ei. Se on ihme. Täältä löytyi viime kesän ajoseura, tästä heti lähtöalueelta. Hannu, tervetuloa. Joo. Terveisiä katselijoille. Tuota noin, niin kohtalotoveri on matkalla tänne päin. No niin, hienoa. Me ollaan menestyksekkästi tuolla Kangasalla nukuttu ehkä kuusi tuntia. Toinen retki patjalla, toinen sohvalla. Ja... Se on sitten koiran unta. Joo. Täällä nyt haluaa vesisateessa tehdä. Sanos muuta. Ai, aivan sama. 
Meneekö mihinkään sadesuojaa vai ei, kun sit kun lähtee liikkeelle, niin kastuu kuitenkin. <tos> Joka tapauksessa. Mitä sitä? Säikkymä. <tos> <tos> Erää vaan kysymys, että kaivasko tässä on se kenkiä sadesuojaa? Ja, ja niin kuin ne optimistit, tota on ainakin tota happirikas ilma. <tos> se on totta. <tos> <tos> Mehän saatiin hyvää sakki tässä aikaiseksi. Päästi juuri tähän rajalle. <tos> Turvallista matkaa, pitäkää lystiä, Aina näitä reissulta jää jotakin merkittävää mieleen. Tänä vuonna se oli ehdottomasti tämä sade. Alkumatkasta sateen suojaa tarjosi onneksi tämä Tampereen rantatunneli. Oli huvittava, että tuonne tunneli ajaessa oli niin kova lämmin ajoviima, että se ehti kuivattaa ajovaatteet, mutta ei sitä kauan iloa ollut. Tunnelmia rantatunnelin jälkeen. Sitä sadetta kesti aamupäivällä aikansa, olisiko ollut johonkin kymmeneen asti ja sen jälkeen onneksi päästi ajamaan myös auringonpaisteessa ja hiljalleen varusteet kuivu kokonaan. Näin jälkikäteen ajatellen oli elämys, että sai saman lenkin aikana kokea kaiken hauskan, mitä Suomen kesä voi tarjota. Rankka sadetta, hellettä ja vastatuulta lopuksi. Kyllä maalissa oli pikkusen kaikkensa antanut olo. Suosittu lätty ja tämä on kahvi. <tos> Jukola on suosittu kahvi. Mm. Tästä kessa voi alkaa. <tos> Nyt minusta vasta tuntuu, että on loma. <tos> Eikö vähän niin kuin, että yöpyöräilyn jälkeen, vaikka niin paljon lyhyempi matka, niin väsyttää eri lailla. No silloin valvottava yö. Tässä vedetään kuitenkin. Aamusta iltaan. On se, kun sitä rupeaa niin kuin koko päivää kelaamaan taaksepäin, niin on se melko pitkä. Niin kuin mä en kelloa kattonut kyllä sen. rehellisesti sanottuna varmaan kertaakaan. Paitsi no silloin, kun piti sitä... Mä kattelin loppumatkasta. Kun piti mittarista välillä katella jotakin. Joo. Kun Hannu kyseli niitä, että missä, missä tyyli on seuraava taukopaikka tai montako kilsaa sinne on, niin Ei. sitten... Eikä... Siitä sen verran laskeskeli, mutta sitten en mä muuten sitä trip-distanssia kattelua, enkä kelloakaan. No mä kattelin trip distanssia loppumatkasta kyllä, ja muuten vaan aina silloin tällöin vilkasten. Mutta ei nimenomaan sillä lailla, että sitä kattuisi koko ajan samalla lailla, kun nopeuttahan tulee katsottua vähän väliä, että missä mennään. Niin, no se on hyvä katella kuitenkin. Minkälaista mennään, mutta että se, sitten kun piti sen average speedin siinä, niin oli vähän semmonen just, että No, siitähän se tasaisesti laskee sieltä kahdesta kuuesta kahteen viiteen ja kahteen neljään. Käännyt vasemmalle kolmastin katua. Majapaikassa on sauna. Aion mennä sinne. Se pitää lämmittää. Se vaan on sillä lailla, että tämäkin pyöräilytarina alkaa tässä vaiheessa tulla päätöksensä. Oli hienoa jakaa nämä hetket sinun kanssa. Kiitos kun olit mukana, hyvä ystävä. Päätetään tämä dokumentti tähän saunan lämmityksen äärelle. Ja ennen kaikkea toivotan iloa sinun päivääsi. Me nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Heippa!